प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारे इंग्रेजी क्लस स्वागत जाना आज के आलोचना करोज टेस्ट उलूज एंड उदाउट क्लूज ये टपिकटी नहीं हमें आज के शिखब कत सहजे ये शून्य स्थानगुल पूरण करा जाए कत दक्षतार संगे परीक्षा शून्य स्थानगुल पूरण कर कत बसि नम्बर अर्जन करते प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा खूब भलोक जान जे शून्य स्थानगुल भलोम पूरण करवार के पार्टस अफ स्पीचे प्रत्येक पार्ट खूब भलोक आयत्त करते हैं एर पशापी और जो विषयगुल भलोक जानते हैं तर मध्य रही है इनफिनिटी जिरांड पार्टिसिपल एगल और ये सबग व्यवहार खूब भलोक शिखे नीते हैं आज के क्लोज टेस्टर क्षेत्र नाउन जो व्यवहारगलो आगल भलोक शिखवार चेष्टा करब तुम्हारा द्रुत खाता एवं कलम नहीं नाओ एवं बोर्डे जा लिखब तुम्हारा संगे संगे से लिखे फिर आप खूब बसि लिखते दीब ना खूब अल्प लेखा कत बी नाउन व्यवहार करते कत बी नाउन चर्चा करते विषयगुल देखो शुरूते ही नाउन व्यवहार का देखे दीची यूजेज अफ नाउन नाउन व्यवहार क्षेत्र देख जो सबजेक्ट हिसाब से नाउन क्यों व्यवहित है तो एक नम्बर नियम हिसाब से देख जो यूजेज अफ नाउन एज सबजेक्ट एखे आगे वाक्य लिखे नहीं is it is a number d is harmful for society jodi ei bakko ta amra khub bhalo moto pori tahole amra dekhte pabo je वाक्य शुरूते जेखने सबजेक्ट थकते हैं सबजेक्ट नहीं तर एक भार्ड रही है इज हार्मफुल फर सोसाइटी अर्थात एखे बोझाते चाचे जो एखे एक सबजेक्ट दरकार जेटी समाज क्षतिकर तो सबजेक्ट हिसाब से नाउन व्यवहार कर नाउन व्यवहार करते हमें चिंता करब समाज क्षतिकर को जिसगल रही है सेगल नहीं चिंता करबा जो देखी तुम इन मध्य बुझे गो करपन करपन हम सोसाइटर जो खूब क्षतिकर हमें चिंता करब की नाउन व्यवहार करते जेगल एक ही साथ सबजेक्ट हिसाब से क्या कर एक ही संगे नाउन से व्यवहार करते सोसाइटर जो खराब ता चिंता करी देख जे हमारे समाज आकटी खराब विषय हे इगनोरेंस अर्थात अज्ञता जो और एक नाउन चिंता करी देखा समाज क्षतिकर जो देखी एवं चिंता करी नाम क्योंकि खुजे पा जेमन जो देखी पभार्टी पभार्टी इज हार्मफुल फर सोसाइटी
অর্থাৎ দরিদ্রতা বা দারিদ্র্য সমাজের জন্য কিন্তু ক্ষতিকর প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা আরেকটি বিষয় খেয়াল করো যে আমরা এখানে নাউনগুলো লিখেছি কিন্তু এই পাশে কিন্তু একটি বাক্য ব্যবহার করে আমরা নাউনের ব্যবহার করেছি যেমন পোভার্টি ইজ হার্মফুল ফর সোসাইটি দ্বিতীয় বাক্যে আমরা দেখি করাপশন ইজ হার্মফুল ফর সোসাইটি একইভাবে আমরা বলতে পারি ইগনোরেন্স ইজ হার্মফুল ফর সোসাইটি ইলিটারেসি ইজ হার্মফুল ফর সোসাইটি এইভাবে আমরা কিন্তু চিন্তা করে অনেকগুলো নাউন এখানে ব্যবহার করতে পারি এইভাবে আমরা একই বাক্যে অনেকগুলো নাউনগুলো যেমন ব্যবহার করতে পারি বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই লাইনটা ব্যবহার করতে পারব এতে আমরা যদি আমাদের প্যারাগ্রাফ রাইটিং কম্পোজিশন রাইটিং এই সব ক্ষেত্রেও আমাদের ইংরেজি বাক্য ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে আমরা একটি মুছে দিচ্ছি আরেকটি বাক্য লিখে যাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা সেটি হচ্ছে এরকম ইস এসেন্সাল ফর আস অর্থাৎ কোন একটা কিছু যেটি আমাদের জন্য খুব দরকারি বা খুব প্রয়োজনীয় তাহলে আমাদের জন্য দরকারি খুব প্রয়োজনীয় এই বিষয়গুলো কি হতে পারে তাহলে খুব সহজ এখানে একটি নাম ব্যবহার করব আমরা এই শূন্য স্থানে একটি নাম ব্যবহার করব যেটি সাবজেক্টের কাজ করবে অর্থাৎ নাউন সাবজেক্টের কাজ করছে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এখানে আমরা লিখতে পারি যে আমাদের জন্য কি দরকার কি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আমাদের জন্য প্রয়োজন হতে পারে এয়ার আমাদের জন্য প্রয়োজন অর্থাৎ বাতাস ছাড়া আমরা চলতে পারি না এয়ার ইজ এসেন্সিয়াল ফর আস আবার যদি আমরা চিন্তা করি বাতাসের মধ্যে কী থাকে অক্সিজেন থাকে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে অক্সিজেন ইজ এসেন্সিয়াল ফর আস অক্সিজেন ছাড়া আমরা চলতে পারি না অক্সিজেন আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় আমরা যদি চিন্তা করি ন্যাচার প্রকৃতির কথা তাহলে ন্যাচার ইজ এসেন্সিয়াল ফর আস প্রকৃতি আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় আমরা যদি বলি যে মানি ইজ এসেন্সিয়াল ফর আস অর্থাৎ টাকা আমাদের জন্য প্রয়োজন তাহলেও ভুল হবে না মানি ইজ এসেন্সিয়াল ফর আস আমাদের জন্য টাকা খুব প্রয়োজন আর এই সব কিছু ভালো মন ব্যবহারের জন্য আমাদের যেটি দরকার সেটি হচ্ছে অনেস্টি সততা সততার চেয়ে বড় কিছু নেই তাহলে অনেস্টি ইজ এসেন্সিয়াল ফর আস তাহলে দেখো তোমরা আমরা নাউন সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করেছি অর্থাৎ যে জায়গাটায় সাবজেক্ট দরকার সেই জায়গাটা আমরা নাউন ব্যবহার করেছি তার মানে নাউন সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এখানে আমরা অনেকগুলো নাউন লিখেছি সেই সঙ্গে সঙ্গে এই নাউনগুলো একটি বাক্যে ব্যবহার করে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে এইভাবে আমরা অনেকগুলো বাক্য তৈরি করতে পারব যেমন অক্সিজেন ইজ এসেন্সিয়াল ফর আস ইয়ার ইজ এসেন্সিয়াল ফর আস ন্যাচার ইজ এসেন্সিয়াল ফর আস মানি ইজ এসেন্সিয়াল ফর আস অনেস্টি ইজ এসেন্সিয়াল ফর আস আমরা যদি আরও কিছু নাউন এখানে ব্যবহার করতে চাই তাহলে কেমন হয় আমরা একটু দেখে নেই তাহলে কি নাউনগুলো ব্যবহার করলে আমরা ভালো মতো বাক্যটাকে আরও অনেকগুলো বাক্যে রূপান্তর করতে পারব যেমন আমরা যদি বলি ডেডিকেশন ইজ এসেন্সিয়াল ফর আস ডেডিকেশনটা আমাদের জন্য খুব দরকার আমাদের জন্য ডিটারমিনেশন খুব দরকার ডিটারমিনেশন ইজ এসেন্সিয়াল ফর আস আমাদের জন্য ডিভোশনটা খুব দরকার ডিভোশন ইজ এসেন্সিয়াল ফর আস ডিভোশনটা আমাদের জন্য খুব দরকার এরপরে যেটি না হলেই না সেটি হচ্ছে ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিন ইজ এসেন্সিয়াল ফর আস আমাদের জন্য ডিসিপ্লিন খুব দরকার 
এরপরে আরো একটা জিনিস দেখো পাঙ্কচুয়ালিটি পাঙ্কচুয়ালিটি ইজ এসেনশিয়াল ফর আস তাহলে তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল করো যে আমরা অনেকগুলো ডিল ব্যবহার করেছি অবশেষে এটি ব্যবহার করেছি ডেডিকেশন ইজ এসেনশিয়াল ফর আস ডিটারমিনেশন ইজ এসেনশিয়াল ফর আস ডিভোশন ইজ এসেনশিয়াল ফর আস ডিসিপ্লিন ইজ এসেনশিয়াল ফর আস পাঙ্কচুয়ালিটি ইজ এসেনশিয়াল ফর আস অর্থাৎ দেখো আমরা কতগুলো নাউন একটা বাক্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারছি এবং এতগুলো নাউন যদি আমরা খুব সুন্দর করে মনে রাখতে পারি এবং বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ইংরেজির দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আমরা এখানে নাউনের যেমন সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার দেখেছি আমরা এখন নাউনের অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার দেখব তোমরা চট করে লিখে নাও আমরা যদি দেখি কোনো একটি বাক্যে ট্রানজিটিভ ভার্ব রয়েছে এবং শূন্যস্থান ট্রানজিটিভ ভার্বের ঠিক পরেই রয়েছে তাহলে সেই শূন্যস্থানে আমরা নাউন ব্যবহার করব কারণ আমরা জানি যে ট্রানজিটিভ ভার্ব মানে হচ্ছে সকর্ম ক্রিয়া অর্থাৎ একটি কর্মের দরকার কর্ম মানে হচ্ছে অবজেক্ট সুতরাং সেইখানে শূন্যস্থান একটি অবজেক্ট লাগবে এবং যেখানে অবজেক্ট লাগবে বা অবজেক্ট দরকার সেখানে আমরা একটি নাউন ব্যবহার করব তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করব তোমরা চট করে লিখে নাও ডিফরেস্টেশন ব্রিংস অর্থাৎ এই যে আমরা গাছপালা কেটে ফেলি এতে পরিবেশের ক্ষতি হয় পরিবেশের ক্ষতি হলে কি হতে পারে তাহলে ডিফরেস্টেশন ব্রিংস ডিফরেস্টেশন নিয়ে আসে কি নিয়ে আসে অর্থাৎ কি দিয়ে প্রশ্ন করে যদি আমরা একটা উত্তর পাই তাহলে সেটি হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে আমরা এখানে একটি নাম ব্যবহার করবো তাহলে কীরকম ব্যবহার করতে পারি যে ডিজাস্টার নিয়ে আসে কি নিয়ে আসে ডি বলছি খেয়াল করে দেখো আমরা যে খেলায় ট্রফি জিতি সেই ট্রফিতে কিন্তু পিএইচ ওয়াই কিন্তু ক্যাটাস ট্রফি সেখানে কিন্তু এই ট্রফিতে পিএইচ ই রয়েছে তোমরা বিষয়টি খেয়াল রাখবে আরও কি নিয়ে আসতে পারে আমাদের জন্য ধ্বংস নিয়ে আসতে পারে তাহলে আমরা দেবো ডেস্ট্রাকশন অর্থাৎ প্রকৃতি সেই প্রকৃতিকে যদি আমরা সুন্দর রাখতে না পারি গাছপালা কেটে ফেলি তাহলে সেটি আমাদের জন্য ডিজাস্টার নিয়ে আসে দুর্যোগ নিয়ে আসে ক্যাটাস্ট্রফি নিয়ে আসতে পারে ধ্বংস নিয়ে আসতে পারে ডিস্ট্রাকশন আবার আমরা যদি এখানে ব্রিংস না থাকে এখানে যদি কজেস থাকে তাহলে কিন্তু হবে যে কজ মানে ঘটানো কজেস মানে ঘটায় তাহলে ডিফরেস্টেশন কজেস ডিজাস্টার ডিফরেস্টেশন ডিজাস্টার ঘটায় ডিফরেস্টেশন কজেস ক্যাটাস্ট্রফি ডিফরেস্টেশন কজেস ডিস্ট্রাকশন তাহলে দেখো আমরা এতগুলো নাউন ব্যবহার করে এতগুলো বাক্য তৈরি করতে পারছি সুতরাং আমাদের বাক্য ব্যবহারের দক্ষতা যেমন বাড়ছে তেমনি নাউন ব্যবহারের দক্ষতাও বাড়ছে এগুলো নিয়মিত চর্চা করতে হবে আমরা আরও একটা উদাহরণ দিচ্ছি
in order to improve our life we need তাহলে তোমরা একটু খেয়াল করো যে ইন অর্ডার টু ইম্প্রুভ আওয়ার লাইফ অর্থাৎ আমাদের জীবনে উন্নতি করতে উই নিড আমাদের দরকার কি কি দরকার আমাদের জীবনে উন্নতি করতে হলে আমাদের জীবনে উন্নতি করতে গেলে একটা সংকল্প দরকার ডিটারমিনেশন দেখো আমরা আগে কিছু নাম শিখেছিলাম এখানেও কিন্তু সেই নামগুলো ব্যবহার করলে এ বাক্যটি পূর্ণ বাক্য হিসেবে রূপান্তরিত হবে ডিটারমিনেশন ডেডিকেশন আমি দুঃখিত তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো যেখানে আমরা বড় অক্ষর ব্যবহার করেছি আমরা একটু ছোট অক্ষর ব্যবহার করি অর্থাৎ এখানে আমরা স্মল লেটার ব্যবহার করব তাহলে উই নিড ডিটারমিনেশন উই নিড ডেডিকেশন উই নিড ডিভোশন একইভাবে আমরা বলতে পারি উই নিড মানি উই নিড অনেস্টি এটসেট্রা দেখো এইভাবে কিন্তু আমরা অবজেক্ট হিসেবে নামনে ব্যবহারগুলো করতে পারি তাহলে উই নিড আমাদের দরকার কি দরকার ডিটারমিনেশন উই নিড আমাদের দরকার কি দরকার ডেডিকেশন উই নিড আমাদের দরকার কি দরকার ডিভোশন উই নিড কি দরকার মানি উই নিড অনেস্টি তাহলে আমরা দেখছি যে অবজেক্ট হিসেবে আমরা নামগুলোকে কত সহজে ব্যবহার করতে পারি এবার মুছে দিচ্ছি এবার আমরা নাউনের আরও একটি ব্যবহার করব সেটি হচ্ছে এটি হবে তিন নম্বর নিয়ম যে নাউন ইজ ইউজ আফটার আর্ট হ্যাভ নাউন ইজ ইউজ আফটার আর্ট হাউস অথবা আর্ট হাউস অর্থাৎ কোথাও কোনো বাক্যে যদি আর্টিকেল থাকে এবং ঠিক আর্টিকেলের পরে যদি শূন্য স্থান থাকে তাহলে সেই শূন্য স্থানে আমরা নাম ব্যবহার করব আমরা একটু উদাহরণের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে গেছি কি সম্পর্কে যেমন আমরা একটি উদাহরণ দিই দা তাজ মহল ইজ আফ দা ওয়ার্ল্ড তোমরা একটু বাক্যটি ভালো করে পড়ো তাহলে দেখো বলা হচ্ছে তাজমহল ইজ এ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ হচ্ছে একটি আর্ট হোম আর্টিকেলের পরে শূন্য স্থান রয়েছে সুতরাং এই শূন্য স্থানে একটি নাউন ব্যবহার করবো আমরা আমরা আরও একটি বাক্য লিখি সেখানে একটু খেয়াল করো উই আর দফ ক্লাস টুয়েলভ তাহলে এই বাক্যও আমরা দেখছি যে দি এইখানে এই আর্টিকেল ব্যবহারের পর একটি শূন্য স্থান রয়েছে আমরা এই শূন্য স্থানে একটি নাউন ব্যবহার করব তাহলে দেখো আমাদের নিয়মটাই আমরা লিখেছি নাউন ইজ ইউজ নাউন ব্যবহৃত হয় আফটার আর্টিকেল আর্টিকেলের পর তাহলে যেহেতু আমাদের এই বাক্যে দুটি আর্টিকেল রয়েছে দুটো বাক্যে দুটি আর্টিকেল রয়েছে তাহলে এই আর্টিকেলের পরে যে শূন্য স্থান সেখানে আমরা কি ব্যবহার করব নাম ব্যবহার করবো তাহলে একটু চিন্তা করে দেখো যে তাজমহল বিশ্বের কি বিশ্বের বিস্ময় তাহলে আমরা এখানে লিখব ওয়ান্ডার তাহলে আমরা বাক্যটি পাচ্ছি দ্য তাজমহল ইজ আ ওয়ান্ডার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড 
একই ভাবে আমরা দ্বিতীয় বাক্যে পাচ্ছি উই আর দা স্টুডেন্টস অফ ক্লাস তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে আর্টিকেল যদি থাকে আর্টিকেলের পরে যদি শূন্যস্থান থাকে তাহলে সেখানে নাম হবে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আরো একটি নিয়মে চলে যাই সেখানে আমরা দেখব যে যদি বাক্যে অ্যাজিটিভ থাকে তাহলে তারপরে যদি শূন্যস্থান থাকে সেখানে নাউন হয় তাহলে আমরা লিখি নাউন ইজ ইউজ আফটার অ্যাজ এ টি তাহলে আমরা যদি বাক্য লিখি বিষয়টি পরিষ্কার হবে poor parents cannot give proper gap প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি এই বাক্যটি খেয়াল করো তাহলে দেখবে যেখানে লেখা আছে দরিদ্র পিতামাতা ক্যানট বি প্রপার উপযুক্ত তাহলে উপযুক্ত টু দেয়ার সন্স অফ দ্য ডক্টর সম্রা দিতে পারি অথবা আমরা সরাসরি চিলড্রেন দিতে পারি কিন্তু এখানে চিলড্রেন দিলে বেশি ভালো হবে অর্থাৎ গরিব মা বাবা তাদের সন্তানদের উপযুক্ত কিছু দিতে পারে না তাহলে আমরা দেখছি এই বাক্যে প্রপার হচ্ছে আমরা নিয়মই লিখেছি নাউন ইজ ইউজ আফটার অ্যাজেকটিভ অর্থাৎ অ্যাজেকটিভের পরে নাউন ব্যবহৃত হয় তোমরা এখানে খেয়াল করবে এটির উচ্চারণ কিন্তু অ্যাজেকটিভ নয় এটির উচ্চারণ হচ্ছে আসলে অ্যাজেকটিভ আমরা অ্যাজেকটিভ বলব তাহলে দেখো প্রপার এটি যেহেতু একটি অ্যাজেকটিভ এবং আমরা নিয়মে লিখেছি যে অ্যাজেকটিভের পরে নাউন ব্যবহৃত হবে সুতরাং আমরা এখানে নাউন ব্যবহার সেটি কেমন হতে পারে যে মা বাবা তাদের বাচ্চাদের দরিদ্র মা বাবা তাদের বাচ্চাদের যত উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে না যত উপযুক্ত ফুড দিতে পারে না বিনোদনের ব্যবস্থা করতে পারে না তাহলে দরিদ্র পিতামাতা তাদের সন্তানদের শিক্ষা বলি খাবার বলি বা বিনোদন বলি এগুলো উপযুক্ত ভাবে প্রদান করতে পারে এই বিষয়গুলো আলোচনার পর প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার মনে হয় তোমরা নামের অনেকগুলো ব্যবহার শিখতে পেরেছো পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্যান্য পার্শ্ব স্পিচের ব্যবহারগুলো শিখব সেই সঙ্গে নামের আরও কিছু ব্যবহার রয়েছে সেইগুলো শিখব তোমরা একটু বিষয়গুলো ভালো করে খাতায় লিখে করবার চেষ্টা করবে তাহলে বিষয়টি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে যেহেতু চারপাশে খুব ভয়ঙ্কর একটি ভাইরাস কোভিড নাইনটিন সেটি রয়েছে তাই তোমরা ঘরে থাকবে এবং নিয়মিত পড়ালেখা করবে তোমাদের জন্য শুভকামনা ধন্যবাদ